Не бойся, Сэм. Она не кусается. Рада видеть. Все, заснула. Она не может пить мое грудное молоко. Но такая имитация позволяет унять боль. Что это? Это моя дочь. А я ее мама. Не бойся, она связана только со мной. Не такая, как другие твари. Ты же видишь, да? Прибор работает. Поэтому я не могу уйти. Насчет супер ячейки. Дай взрослым поговорить, пожалуйста. Спасибо. Посмотри. Это плотность Хералия на момент ее появления. Но потом почти сразу она упала до нормы. Другими словами, буря длилась меньше секунды. Это невозможно. Ладно, давай посмотрим, что зафиксировал твой браслет. Все немного безумно, но только не ты. Временные метки подтверждают твои слова. Я могу только предположить, что ты застрял между двумя хронотопами. Двумя хронотопами? В штабе сейчас разбираются. Они могут только анализировать частотный спектр. Но этого должно хватить, чтобы вычислить, куда тебя забросило. Опять хиральный всплеск. Ночью она больше плачет. Плотность хиралия растет в областях, подключенных к сети. Но куда быстрее, чем я прогнозировала. Это же плохо, так? Да. Больше связей, больше хиралия. Однако в Бриджесе предвидели такую проблему и... Поэтому я встроила в Кьюпиды специальные датчики-ограничители. Но у тебя он, видимо, не исправен. Супер-ячейка и темпоральный феномен, возможно, как-то с этим связаны. Ты хочешь сказать, что если я продолжу расширять сеть, темпоральных феноменов станет больше? Может. Или... Будет новый выход смерти. Но у тебя есть решение? Конечно, у меня есть решение. Собственно, вот оно. Надо просто встроить ограничитель в этот новый Кьюпид, что я собрала. Ты сказал, что придешь, и я и подготовилась. Отлично. Кризис миновал. Нет, кризис не миновал. Нужно полностью переписать программное обеспечение. 
Ну, перепиши. Да, я... не могу. Я отвечаю за железо. Программы писал другой человек. И где нам его найти? Ее. Ее зовут Локни. Она состояла в Бриджисе-1. За ней нужно пойти в горный узел. Ладно, мне все равно нести туда Кьюпит. А? Ясно. Хорошо. А, ну вот опять. Я не понимаю, что с ней творится. Она так напугана, посмотри. Может быть, ее хотят вернуть. Или же она хочет вернуться. Нет, так дальше нельзя. Это очевидно. Расскажи, что произошло. Подошел срок. Я легла в больницу на Кесарева. И тут произошел теракт. Давила обломками. Я могла только лежать и ждать. Это тянулось целую вечность. Но никто не пришел. Ну, хоть было чем дышать. И вода была. Сколько дней прошло. Вода иссякла и стало холодно. Я родила там, посреди завала. Но я принесла в этот мир не жизнь, а смерть. Все хорошо. Когда дождь перестал, она начала плакать. Она плакала и плакала и плакала. За свое спасение я заплатила ее жизнью. Она меня спасла. Я слышу плач! Сюда! Идите сюда! Надо спасать человека! Ребята, надо спасать! Скорее! Копай! Копай! Скорее! Еще немного! Держитесь! Мы совсем скоро! Я здесь! И с тех пор мы неразлучны. Но она тварь. Она прикована к этому месту, и я тоже. Можно сказать, от бремени я не разрешилась. И ты готова терпеть? Ты же знаешь, что она умерла. Ты хочешь прожить свою жизнь в тени смерти? И это... Ты мне говоришь? Ты сам предпочел мертвых живым. Иначе что ты здесь делаешь? Я вспомнила. Дедман сказал у возвращенцев особая кровь. Можно взять пробу? Ага, конечно. Я ж скважина. И так во сне кровь сосете. Немного холодновато. Одну секунду. 
Все? Спасибо. Хочу провести тест. Мама, ты... Извини, Сэм. Ты не мог бы оставить нас наедине? Ага. У меня есть дела. Сэм, выброси из головы то, что я сказала про всплески. Объединение мира гораздо важнее. Может, мы делаем всем хуже, а может, нет. Но это все, что нам осталось. Пока, Сэм. Сэм, терминал снаружи еще работает. Иди, подключи его. Потом я выдам тебе новое указание. Сэм, следующая задача — подключить к сети горный узел. Эта дорога приведет тебя к пункту и распределителю к северу от города. Дальше будет непросто. Тебе нужно будет обойти горы окружным путем. Мне так и работать с этим Кьюпидом. Прошивку еще не переписали. Ничего. Если подключишь горный узел, когда Кьюпид починят, по сети пройдет обновление, которое стабилизирует связь. Вот еще одна причина прибыть туда. Но пока пользуйся тем Кьюпидом, который есть. Ага. Есть вести от Амелии. Ничего. Будем надеяться, что с ней все в порядке, и продолжим. Она этого хотела. И Сэм... Прежде чем уйти, загляни в южный распределитель озерного узла. И удачи тебе. И кстати, Сэм, я добавила схему троса в твой ПХК. Подумала, что пригодится. Просто нужно натянуть их между двух якорей. Зачем нести груз через реку или по крутому холму, если можно просто отправить его по воздуху? Верно? Если хочешь попрактиковаться, то у меня рядом с лабораторией есть опорные точки. Веселись? Хорошая новость. Фреджайл может и готова тебе помочь. Чтобы тебя отправила Фреджайл, зайди в личное помещение. Я так понимаю, ближе всего южный узел. Так гораздо быстрее, чем идти пешком. Но при этом ты не сможешь взять с собой груз. Решай сам. Помни, что у тебя есть и такой вариант.